ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோலேருந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டார் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மராக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பார்த்தா அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து மெயினாக வந்து எதை வச்சு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆப்ரேட் பண்ணலாமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்தா அது வந்து எலக்ட்ரோமேனிக் இண்டக்ஷன் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதில் வந்து மெயினாக வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இதோட வோல்டேஜாக இருந்தாலும் சரி அதாவது வந்து ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இருந்தாலும் சரி செகண்டரி வோல்டேஜ் இருந்தாலும் சரி ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தாலும் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்க போதுங்கிறது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ப்ரின்சிபல் அதே இது இண்டக்ஷன் மோட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரைமரியில் என்ன இன்புட்டில் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்குமோ அதே ஃப்ரீக்வன்சி தான் செகண்டரியில் வர போகுது அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும் இதே இது இண்டக்ஷன் மோட்டர் போனோம்னு சொன்னால் வந்து இது வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலாக இருக்குமானா அது ஒரு கண்டிஷன் வரைக்கும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது என்னங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் ஆனால் லோடு கண்டிஷன்ஸ் மாற மாற இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் உள்ள ஒரு கான்செப்ட் இதே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ ஏர் கேப் ஏர் கேப் வந்து இருக்காது அது ரொம்ப காம்பேக்ட் டிவைஸாக இருக்கும் வேறு இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து ஏர் கேப் இருக்கும் ஸோ ஏர் கேப்பை தாண்டி தான் வந்து அந்த கரண்ட் வந்து செகண்டரி அதாவது வந்து ரோட்டார் வந்து லிங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறது இதில் ஒரு ட்ராபேக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கம்பேர் பண்ணும்போது தேர்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்து அல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் வேறு இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம அதில் சொன்னால் த்ரீ ஃபேஸ் வச்சு நான் சொல்ல போகிறோம் இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஃபேஸ் தான் சொல்கிறாங்க சிங்கிள் ஃபேஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோர்த் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஒரு சர்க்கிட்லேருந்து இன்னும் சர்க்கிட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க வேறு இண்டக்ஷன் மோட்டர்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறாங்க ஒரு ஒரே எனர்ஜியாக இல்லை ஒரு எனர்ஜியாக ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாற்றுறாங்க அதான் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டரோட வேலை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்து எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறாங்க ஒரு ஒரே எனர்ஜியாக ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாற்றுறாங்க அதான் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டரோட வேலை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து சர்க்கியூட் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இப்போ சர்க்கியூட் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் சைடு ரோட்டா சைடு இது வந்து ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஓடுது ஸோ இதில் ப்ரைமரியில் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து இ ஒன்று செகண்டில் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து இ டூ இப்போ ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம லோடு போட்டாலும் போராட்டி நமக்கு என்ன இன்புட்டில் நம்ம கொடுக்குறோமோ அதே தான் செகண்டில் இன்ட்யூஸ் ஆகுங்கிறது தெரியும் கரெக்டாக ஆனால் வந்து மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அது ஏன்னா அது வந்து அது வேறு க ப்ரின்சிப்பல் ப்ரின்சிப்பல் வந்து ஒன்று தான் ஆனால் வந்து அது வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிற தெரியும் அதில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மராக எப்போ ஆப்ரேட் பண்ணலாம்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என் இஸ் ஈக்கல் டு ஜீரோ எஸ் இஸ் ஈக்கல் டு ஒன் அதாவது வந்து மோட்டாரோட ஸ்பீடு வந்து எப்போ ஜீரோவாக இருக்கோ அப்போ தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மராக ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ வந்து எப்படி ஸ்லிப் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்னாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்லிப்பு ஒன்னாக இருந்தால் தான் ஸ்பீடு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ மோட்டார் வந்து எப்போ ரொட்டேட் ஆகாமல் இருக்கும் ரோ ரோ மோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகாமல் இருக்குன்னா இன்புட்டில் நம்ம கொடுத்துருவோம் கொடுத்த உடனே ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஆனால் பட் அந்த ஒரு ஐடியல் கண்டிஷன் நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்த்தோன்னா சப்ளை கொடுத்துருவோம் ஆனால் அந்த ஒரு லெவலுக்கு மேலே கொடுத்தக்கப்புறம் தானே மோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் ரொட்டேட் ஆகாமல் இருக்கும்ல ஒரு இன்புட் கொடுக்கும்போது அப்போ மட்டும் தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மராக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்பீடு இல்லைன்றது போல் தான் இங்கே உள்ள ஃப்ரீக்வன்சி அங்கே உள்ள ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்புறம் மோட்டாரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு எஸ் இன்ட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது வந்து எஸ் தான் வந்து ரோட்டாரோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டி டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஏன்னா ஸ்டேட்டாரில் இப்போ நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருவோம் அதே லோடு போட போட நீங்கள் லோடு போட்டுக்கிட்டே இருக்க இருக்க ஸ்லிப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் கரெக்டாக அப்போ ஸ்லிப் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி மாறும் ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலாக இருக்காது இண்டக்ஷன் மோட்டரில் அது எப்போனா வந்து மோட்டார் ரன் ஆ